Hello friends, welcome back to our channel Geetha Vlogs. So, this is Thursday vlog. So, I will show you the Puja So, I will show you the Puja Mother. 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 So, I will show you the Puja ब्लाउज पीस पेटा नन मटा सो कुत्ता दिन लो उन्टे आ ब्लाउज पीस पेटे सेंडी सो दान पाई ना मनम साईबा बनी पेटाली साईबा बा विग्रहम पेटी सो दान पक्का ना मना इंटी दे वुडू एवर रहेना पर लेदू अम्मा वार रहेना पर लेदू ये दो कचिन्ना पटम पेटंडे सरपोतुंडी सो नाके मंटे करचिन्ना गणेश विग्रहम कोड़ा and after that, we will put the pool in the pool. So, we will put the pool in the pool. And after that, we will do the pool in the pool. So, we will do the pool in the pool. 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 So, we will do the pool in the pool. So, we will do the pool in the pool. So, we will do the pool in the pool. So, we will do the pool in the pool. So, we will do the pool in the pool. So, we will do the pool in the pool. So, we will do the pool in the pool. किस्टम में ना नए वैद्यम किचड़ी का बट्टी आदि मनम बेल्लम तो इना चेचु लग पुते नॉर्मल गए ना चेसे चेचु सो किचड़ी चेयर लंच अभी बुकलो रास हुंडी सो किचड़ी ने चेयर ली सो ने ने तो किचड़ी चेसे सानु नॉर्मल का सिंपल गए चेसे सानु सो ने ने ला प्रिपेयर चेसा ना कुड़ा मिको रेस्पी शेयर चेस क मुंदर रोज़ हो पशुपनील लो नान बैठी आर बैठा ली सो आ क्लास लो मनमु वन रुपी कानी टू रुपीस कानी कॉइन पेटे सी मनम कोरी का ए मुंदो आ कोरी का मनम कोर कोनी आ मुड़पु मनमु चूसर का चूसर का दा कंपेस्ट ओं दा ओके चिन्ना क्लॉथ आ क्लॉथ मनम मुंदर रोज़ हो पशुपनील लो नान बैठे सी आ क्लास लो मनम वन रुपी पेटाल स्नाउशम लेते हैं, तो फर्स्ट वीक ने चेस तो नन का बटे आमुरु पन्ने दे कटेस तो नानु, तो अलग कटेसी आदि देवुरी पादाल देगर उन्हीं का दा, तो साईबा बाविग्रह मुंदर अपेटेसी, मनमु एवरी वीक ओका मनमु इपुर फाइव वीक्स अनकुन्ना मन को फाइव वीक्स पूजा ने दी चेसेस कोचु, इनके सेवन वीक्स � पीटम पेटेसी आ ब्लाउज पीस पेटेसी मनम इलागे साई बाबा ने पक्का नेहरो का चिन्ना विग्रह हम देवूर दिविग्रह हम पेटेसी मुन्ना फर्स्ट वीक कटिंग टाइम का दमुड़ पु आ मुड़ पु मली आ देवूर देगर आ साई बाबा विग्रह हम देगर पेटेसी सेकंड वीक नॉर्मल का पूजा चेसेस कोचु मली मुड़ पु कटाल से नाउशम लेदन निर्वेर रचन माटा, सो अल्लाह उन तुंडी, अंडर चाला महिमा कला पूजा आंडी इतनी जंगा अंड मनमु रोजा पूल उन्टाई कदा सो रोजा पूल तो मनमु पूर पूल गानी पूरे कल गानी मनमु सप्लेट को कचिन्ना प्लेट लो पेटेस कोणी सो इकर बुक कुछ ऐसा आ बुक लो मन के कर रास उन्हें चुरण्डी अस्तो तरह चतना मावली टोटल का वन नॉट एट नामाल उन्टाई सो आ नामाल मनम चादूतु आ पूरे कलु साईबाबा चरण मालू चादवेसी और आधार वजह दान पकड़ना six stories उन्टाई, so आ six stories कुड़ा चादवाली, मानो के एको time कुड़ा पट्टा दान माटा, इंगा मानम देवड़ को समझेस्तु नामो मानो कोई का निर्वेर आलाने चेस्तु नाम कदा, so ये मात्रम चाहिए कुपते लाच अपन्दी, so morning के चेस्टे मंची दानी ना feeling अन माटा, so every time बाबुन school पंपिचेस्तु 
పూజ అనేది స్టార్ట్ చేయొచ్చు అనమాట సో ఈ పూజకి మనము ఫాస్టింగ్ ఉండాలి ఉపవాసం ఉండి చేయాలి అలాంటిది రూల్స్ అంటూ ఏం లేవన్నమాట అండ్ ఆ బుక్లో క్లియర్గా మెన్షన్ చేశారు ఉపవాసం ఉండి పూజ మాత్రం చేయకూడదు సో సాయిబాబాకి ఉపవాసము ఉండి పూజ చేయడం ఇష్టం లేదు అని చెప్పి ఆ బుక్లో నీట్గా రాశారనమాట సో మార్నింగ్ టిఫిన్ చేసైనా చేయొచ్చు లేదంటే చేసిన తర్వాత అయినా టిఫిన్ తినొచ్చు అనమాట సో నేనైతే చేసేసిన తర్వాత తిందామని చెప్పి నేను ఇలా చేసుకుంటున్నాను లేదంటే మార్నింగే తినేసి ఆ తర్వాత మీరు స్నానం హెడ్ బాత్ చేసేసి ఆ తర్వాత అయినా పూజ స్టార్ట్ చేయొచ్చు సో కొంచెం ఎర్లీ మార్నింగే చేసేస్తే మనము కొంతమంది ఫైవ్ ఓ క్లాక్కి సిక్స్ ఓ క్లాక్కి లేసేసి పూజ చేసేసి ఆ తర్వాత అయినా బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసేయచ్చు సో అలా చేసుకోవచ్చు మనకు ఎలా కంఫర్టబుల్గా ఉంటే అలా చేసుకోవచ్చు మీ కోరిక కంపల్సరీ నెరవేరుతుంది ఈ ఫైవ్ వీక్స్ అయిపోయినాక కానీ ఐ ఐ మీన్ ఫైవ్ వీక్స్ లోపల కానీ కంపల్సరీ మీ కోరిక అనేది నెరవేరుతుంది సో కోరిక కూడా కొంచెం రీజనబుల్గా ఉండాలన్నమాట ఇప్పుడు సపోజ్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను మనకు రేపటి లోపు మనకు వన్ క్రో మన చేతిలో ఉండాలి సో ఇటువంటి కోరికలు ఇంపాసిబుల్ కోరికలు కాకుండా మనకు కొంచెం రీజనబుల్గా మనకు జాబ్ రావాలని లేకపోతే మన ఫ్యామిలీ బాగుండాలని మన కష్టాలు తీరాలని మనకు లక్ రావాలని సో ఇలా మంచిగా కొంచెం రీజనబుల్ గా కోరికలు కోరుకుంటే కంపల్సరీ ఆ కోరికలు అనేవి నెరవేరుతాయి అండ్ ఎవరికైనా హెల్త్ బార హెల్త్ పరంగా కోరికలు కోరుకోవచ్చు సో ఎలా అయినా కోరికలు కోరుకోవచ్చు ఓన్లీ లేడీసే చేయాలి అటువంటి ఏమీ లేదనమాట సో జెంట్స్ అయినా చేసుకోవచ్చు ఏ మత ఏ మతం వాళ్ళైనా చేసుకోవచ్చు సో అలా ఉంటుంది సో ఇక్కడ నేను ఇంకా పూజ చేసేసి ఆ తర్వాత ఆరత అనేది ఇచ్చేశాను అండ్ ఇక్కడ నేను దేవుడికి కిచిడి పెట్టాను అండ్ అలాగే యాపిల్ కూడా పెట్టాను అనమాట సో పండ్లు కూడా పెడితే మంచిది కదా అని చెప్పి అలా పెట్టాను అండ్ ఈ పూజ చేసుకోవడానికి మనకు ఎక్కువ టైం కూడా పట్టదు సో ఇంట్లోనే చేసుకోవచ్చు సో ఫైవ్ వీక్స్ అయిపోయిన తర్వాత మనం ఒక ఫైవ్ మెంబర్స్కి ప్రసాదం ఇచ్చి బుక్స్ అనేవి పంచాలన్నమాట బుక్స్ ఇన్ కేస్ మీ దగ్గర ఉంటే పంచండి అదర్వైజ్ లేకపోతే లేదు అండ్ ప్రసాదం అయితే ఒక ఐదు మందికి పంచితే మంచిది అండ్ ఆ బుక్లో కూడా రాశారనమాట ప్రసాదం ఒక ఫైవ్ మెంబర్స్కి ఇవ్వాలి అని చెప్పి సో నేను టెంపుల్కి వెళ్తాను సో టెంపుల్లో చాలా మంది ఉంటారు కదా సో అలా ప్రసాదం పనిచేస్తాను సో ఇక్కడ చూసారా ఇంకా నా పూజ అనేది సక్సెస్ఫుల్గా కంప్లీట్ చేసుకున్నాను సో ఫస్ట్ వీక్ అండ్ దేవుడి దగ్గర ఒక చిన్న విగ్రహం పెట్టాను గణేష్ది అండ్ అలాగే పండ్లు అండ్ కిచిడి ప్రసాదం పెట్టాను అనమాట సో ఇలా చేసుకున్నాను ఫస్ట్ వీక్ సో ఫస్ట్ వీక్ పూజ అనేది చేసుకున్నాను అండ్ ఇక్కడ చూసారా శ్రీ సాయి దివ్య పూజ సో బుక్స్ అనేవి మనకు ఇలా ఉంటాయి అండ్ ఎవరికైనా ఈ బుక్స్ కావాలి అంటే నేను కింద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్ లో లింక్స్ ఇస్తాను సో ఆ లింక్ ద్వారా వెళ్ళి మీరు పర్చేస్ చేసుకోవచ్చు సో టోటలీ మనకు టెన్ బుక్స్ ఇస్తారనమాట సో టెన్ బుక్స్ కాస్ట్ కూడా చాలా తక్కువే ఉంటుంది సో అలా తీసుకోవచ్చు సో నేను కిచిడి ఎలా చేశానో చూపిస్తాను మీకు సో ఇక్కడైతే నేను ఘీ యాడ్ చేసుకున్నాను సో నేను ఆయిల్ అస్సలు వేయలేదు సో దేవుడికి చేస్తున్నాను కదా అందులో సాయిబాబాకి ఇష్టమైన ప్రసాదం చేస్తున్నాను కదా అని చెప్పి ఘీ వేసుకున్నాను కొంచెం జీరా సీడ్స్ అండ్ అలాగే కొంచెం కాజు వేసి అండ్ ఒక వన్ గ్రీన్ చిల్లీ ఊరికే అలా కట్ చేసి అది కూడా వేసేసాను అనమాట సో నేను ముందుగా కొంచెం పెసరపప్పు కొంచెం బియ్యంని ఒక టూ విజిల్స్ పెట్టి ఉడికించుకున్నాను జస్ట్ కొంచెం క్వాంటిటీ చేస్తున్నాను అంతే జస్ట్ ప్రసాదం కోసంగా చేస్తున్నాను అనమాట సో అందుకనే చాలా తక్కువ క్వాంటిటీ చేస్తున్నాను సో అలా వేసేసుకొని మనం మంచిగా మిక్స్ చేసుకోవాలి ఇంకొంచెం మీకు వాటర్ కావాలి అని అనుకుంటే యాడ్ చేసుకోవచ్చు సో లేదు రైస్ బాగా ఉడికిపోయింది అంటే ఏం అవసరం లేదు అండ్ అంతే ఇంకా ఏ సింపుల్గా చేసేసాను అనమాట ఆనియన్ కూడా ఏం యాడ్ చేయలేదు మీకు కావాలంటే కొంచెం సాల్ట్ యాడ్ చేసేసుకోండి సరిపోతుంది సాల్ట్ వద్దనుకుంటే అది కూడా అవసరం లేదు అండ్ టేస్ట్ మాత్రం చాలా బాగుంటుంది అండ్ కొంచెం ప్రసాదం వరకు అయితే చేశాను దేవుడి కోసంగా కొంచెంగా చేశాను అంతే సో నార్మల్గా మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ చేశాము అందుకే కొంచెం ప్రసాదంగా చేసేసాను సో ఇక్కడ ఏమంటే ఇంకా నా పూజ కంప్లీట్ చేసేసుకున్నాను కదా మార్నింగ్ అండ్ ఆ తర్వాత నేను ఇంకా ప్రసాదం కూడా తినేస్తున్నాను అండ్ ఒక్కొక్కసారి జాగిరి కూడా వేసి చేస్తాను అనమాట కిచిడి సో జాగిరి వేసింది కూడా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది సో ఒక్కొక్కసారి నార్మల్గా గ్రీన్ చిల్లీ వేసి చేస్తాను అండ్ ఇంకొకసారి జాగిరి వేసి చేస్తాను అనమాట ప్రసాదము అండ్ ఇవాళ అయితే నేను ఫస్ట్ వీక్ పూజ స్టార్ట్ చేశాను గురువారము సాయిబాబా దివ్య పూజ అండ్ ఇక్కడ ఏమంటే నేను ఇక్కడ తులసమ్మ చెట్టు ఉంది కదా సో అక్కడ నేను అగరబత్తి పెట్టాను సో అది పొగ వస్తుంది అంతే అండ్ ఆ తర్వాత ఇంకా కిచెన్లోకి వెళ్ళిపోయాను సో కిచెన్లో చాలా పనులు నిన్నాయి అండ్ ఇవాళ అయితే నా లంచ్ మెయిన్
నేను పప్పు చేశాను అనమాట అండ్ బ్రోకలీ ఫ్రై చేస్తున్నాను సో ఆల్రెడీ నేను కొంచెం కట్ చేసేసుకొని బ్రోకలీ స్మాల్ పీసెస్లో అవి నేను ఇక్కడ ఫ్రై చేస్తున్నాను అనమాట అస్సలు ఐ మీన్ వాటర్ లేకుండా జస్ట్ ఆయిల్లో ఫ్రై చేసేస్తున్నాను చాలా బాగుంటుంది తెలుసా బ్రోకలీ ఫ్రై అండ్ ఆ బ్రోకలీ ఫ్రై ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో నేను ఒకసారి రెసిపీ షేర్ చేశాను బట్ ఈ వ్లాగ్లో నేను చూపించట్లేదు ఆ రెసిపీ సో ఇన్ కేసు మీకు కావాలి అంటే నేను కింద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఇస్తాను బ్రోకలీ ఫ్రై ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో అండ్ ఒకసారి ఆ లింక్ కూడా ఓపెన్ చేసి బ్రోకలీ ఫ్రై ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూడొచ్చు సో చూసారు కదా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది అండ్ దీంట్లో హై ప్రోటీన్ ఉంటుంది మన హెల్త్కి చాలా మంచిది ఈ బ్రోకలీలో ఎక్కువ పొటాషియం ఉంటుంది అండ్ ఎక్కువ ఫైబర్ ఉంటుంది సో మన హెల్త్కి చాలా మంచిది సో ఇంకా దీన్ని సలాడ్స్లో కూడా యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు యాక్చువల్గా నేను మంచిగా సలాడ్ చేద్దామని చెప్పి తెచ్చాను బ్రోకలీ కాకపోతే ఇవాళ ఇంకా పప్పు చేసేసి బ్రోకలీ ఫ్రై చేసేసాను అనమాట సో చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది కొంతమందికి నచ్చకపోవచ్చు అండ్ దీన్ని బాయిల్ చేసుకుని తినడం కన్నా ఇలా నార్మల్గా ఫ్రై చేసుకుంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది సో ఇదేమంటే ఇంకా నేను మీకు శారీ చూపిస్తున్నాను సో ఈ శారీ చూసారా కింద అంతా మనకు పింక్ వచ్చింది అండ్ బయట కొంగ్ అంతా మనకు డిఫరెంట్గా పెద్ద పెద్ద పూలు వచ్చాయి ఇది యాక్చువల్గా నాకు మ్యారేజ్ అయినప్పుడు స్టార్టింగ్లో అమ్మ తీసిచ్చిన శారీ అనమాట సో చాలా ఇయర్స్ ది అసలు మ్యారేజ్ అయినప్పుడు కొన్న ఫస్ట్ ఫస్ట్ శారీ అనుకుంటాను ఇది ఫస్ట్ శారీనే నాకు ఇది మ్యారేజ్ అయిన తర్వాత ఫస్ట్ ఫస్ట్ శారీ అనమాట ఇది అమ్మ కొనిచ్చిన శారీ సో ఎలా ఉంది బాగుందా శారీ అనేది చాలా రోజుల తర్వాత వేసుకున్నాను అండ్ ఎలా ఉందో నాకు కామెంట్ చేయండి ఈ శారీ సో ఫుల్గా చూపిస్తున్నాను సో బ్లౌజ్ మాత్రం దీనిది కాదు సో డిఫరెంట్ బ్లౌజ్ కాకపోతే మ్యాచ్ అవుతుంది కదా పింక్ అని చెప్పి వేసుకున్నాను సో ఇక్కడ చూసారా బ్రోకలీ ఫ్రై చేసేసాను అంటే దీనిపైన నేను ఏం వేసానంటే కొంచెం బేసన్ అండ్ చిల్లీ పౌడర్ అండ్ అలాగే జీలకర్ర పొడి కొంచెం ధనియాల పొడి సో అవన్నీ మంచిగా మిక్స్ చేసేసి దానిపైన అంటే ఫ్రై చేసేసుకున్నాక దానిపైన చల్లేసి ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేస్తే సరిపోతుంది చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది నిజంగా అండ్ నార్మల్గా బాయిల్ చేసుకొని తినడం కన్నా ఇలా మనము ఫ్రై చేసుకొని తింటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది అండ్ చాలా మంచిది మన హెల్త్కి మాత్రం నిజంగా బ్రోకలీ ఫ్రై సో వెజిటేరియన్స్ ఎవరైనా ఉంటే షుగర్ ట్రై చేయండి రెసిపీ నేను కింద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఇస్తాను ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో అండ్ ఇవాళ లంచ్ మీరు వచ్చి మా ఇంట్లో అన్నం అండ్ పాలక్ పప్పు చేశాను సో బ్రోకలీ ఫ్రై సో ఆఫ్టర్నూన్కి అయిపోయింది తెలుసా బ్రోకలీ ఫ్రై సో నేను ఇంట్లో ఏ వెజిటేబుల్ ఫ్రై చేసినా కూడా ఆఫ్టర్నూన్కి అయిపోతుంది సో అలా చేసేస్తాను అండ్ క్వాంటిటీ ఎక్కువ తీసుకుంటాం అనమాట వెజిటేబుల్ క్వాంటిటీ సో అందుకని సో ఇది నా లంచ్ మెను సో మీరు ఏం చేశారు ఇవాళ లంచ్కి నాకు కామెంట్ చేసి చెప్పండి అస్సలు మర్చిపోవద్దు హలో సో అందరు ఎలా ఉన్నారు ఏం చేస్తున్నారు సో ఇవాళ అయితే నాకు చాలా హ్యాపీగా అనిపిస్తోంది ఇవాళ అయితే నేను సాయిబాబా దివ్య పూజ మొదలు పెట్టాను అనమాట నేను ఆల్మోస్ట్ టూ టైమ్స్ కంప్లీట్గా సక్సెస్ఫుల్గా చేశాను సో ఇది థర్డ్ టైం అనమాట నేను సాయిబాబా దివ్య పూజ చేయడము సో నాకైతే చాలా హ్యాపీగా అనిపిస్తుంది సో ఈ పూజ చేయడానికి మెయిన్ రీజన్ ఏమంటే రీజన్ అంటూ ఏం లేదు నేను ఆల్రెడీ టూ టైమ్స్ చేశాను కదా ఎందుకో నాకు లాస్ట్ వీక్ నుంచి అనిపించింది ఒకసారి చేద్దాము సాయిబాబా దివ్య పూజ అని సో సక్సెస్ఫుల్గా త్రీ టైమ్స్ కంప్లీట్ చేసుకున్నట్లు ఉంటుంది కదా అని చెప్పి సో అలా స్టార్ట్ చేసేసాను సో నేను ఎప్పుడు అనుకుంటే అప్పుడు చేసేస్తాను అనమాట సో ఇంకా మనకు నెక్స్ట్ డే థర్స్డే ఉంది ఈ రోజు ముందు రోజు వెనస్డే అనుకున్నా కూడా నేను ఇంకా నెక్స్ట్ డే చేసేస్తాను ఎందుకంటే నా దగ్గర బుక్స్ అవైలబుల్లో ఉన్నాయి సో చేసేస్తాను అండ్ ఇన్ కేసు మీకు ఎవరికైనా బుక్స్ కావాలి అంటే నేను ఇంత డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో లింక్ ఇస్తాను సో ఆ లింక్ ద్వారా మీరు వెళ్ళి బుక్స్ అనేవి పర్చేస్ చేసుకోవచ్చు సో నేను కూడా చాలా కష్టపడ్డాను బుక్స్ నాకు దొరకలేదు అనమాట సో సిటీస్లో అయితే అసలే దొరకవు బుక్స్ అండ్ నేను ఇంకా అమెజాన్లో సెర్చ్ చేస్తే అందులో ఉన్నాయి సో ఇంకా అలా తీసుకున్నాను అనమాట అండ్ చాలా మంది కూడా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నారు బుక్స్ బుక్స్ అని చెప్పి సో బుక్స్ కావాలంటే నేను కింద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో లింక్స్ ఇస్తాను సో ఆ లింక్ ద్వారా వెళ్ళి మీరు కావాలంటే బుక్స్ పర్చేస్ చేసుకోవచ్చు టోటల్గా టెన్ బుక్స్ వస్తాయి సో కొంతమంది అంటూ ఉంటారు లైక్ ఎలా అంటే ఈ దివ్య పూజ నిజంగా కోరికలు నెరవేరుతాయా నెరవేరుతాయా అసలు చాలా డౌట్స్ అడిగారు అనమాట నేను రీసెంట్గా సాయిబాబా దివ్య పూజ గురించి దాని విధానం ఎలా ఎలా చేయాలి ఏం తీసుకోవాలి అంత మొత్తం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినప్పుడు ఆ రోజు కామెంట్స్లో చాలామంది టోటల్గా దాని కింద కామెంట్స్ టూ హండ్రెడ్ త్రీ హండ్రెడ్ ఉంటాయి సో ఎన్ని డౌట్స్ అడిగారు తెలుసా నిజంగా నెరవేరుతుందా కోరిక అని చెప్పి బట్ నేను చెప్తాను నా పరంగా నా లైఫ్లో జరిగినవి నేను చెప్తాను ఎలా
కంపల్సరీ నైంటీ పర్సెంట్ అయినా నెరవేరుతుంది ఫైవ్ వీక్స్ లోపల కాకపోయినా కూడా ఫైవ్ వీక్స్ తర్వాత ముడుపు మనము ఉండీలు వేసేస్తాం కదా సో ఆ తర్వాత అయినా కోరిక నెరవేరుతుంది ఇన్ కేస్ కోరిక నెరవేరకపోయినా కూడా మీ లైఫ్లో కొన్ని చేంజెస్ అనేవి జరుగుతాయి అనమాట ఇన్ కేస్ మీ లైఫ్ కోసమే మీరు కనుక పూజ చేస్తే కంపల్సరీ మీ లైఫ్లో కొన్ని చేంజెస్ అనేవి జరుగుతాయి సో సంథింగ్ మీ పేరెంట్స్ బాగుండాలని పూజ చేశారనుకో సో వాళ్ళ వాళ్ళ ఆరోగ్యం కూడా చాలా బాగుంటుంది అనమాట సో కంపల్సరీ నెరవేరకపోవడం అంటూ అలాంటి అస్సలు డౌట్ ఏ ఉండదు అనమాట సో కంపల్సరీ నెరవేరుతుంది చాలా మంది పూజ గురించి ఫీడ్బ్యాక్ కూడా ఇచ్చారు మా కోరిక నెరవేరింది సెకండ్ వీక్ లోనే నెరవేరింది థర్డ్ వీక్ లోనే నెరవేరింది అని చెప్పి సో ఇప్పుడు నేను చెప్తున్నాను కదా నేను టూ వీక్స్ చేశాను సో టూ వీక్స్ నేను కోరుకున్న కోరిక అయితే నెరవేరింది అనమాట సో ఫైవ్ వీక్స్ లోపల నెరవేరకపోయినా కూడా ఫైవ్ వీక్స్ తర్వాత అయినా నెరవేరుతుంది సో కంపల్సరీ కోరిక అయితే మాత్రం కంపల్సరీ నెరవేరుతుంది మీ కోసమైనా మీరు పూజ చేసుకోవచ్చు లేకపోతే మీ ఫ్యామిలీ కోసమైనా పూజ చేసుకోవచ్చు లేకపోతే మీ సిబ్లింగ్స్ కోసము లేకపోతే మీ పేరెంట్స్ హెల్త్ పరంగా సో ఎవరి కోసమైనా పూజ అనేది చేసుకోవచ్చు కాకపోతే ఒక టైం పీరియడ్ ఉంటుంది అనమాట సపోజ్ ఇప్పుడు మనకి బ్యాడ్ టైం నడుస్తుంది అనుకోండి సో మనకు లక్ లేదు బ్యాడ్ టైం నడుస్తుంది సో ఏం చేసినా కూడా అడ్డంకులు వస్తున్నాయి సో దీని నుంచి మనం బయటపడాలని చెప్పి కనుక మీరు పూజ చేస్తే ఫైవ్ వీక్స్ తర్వాత ఆటోమేటిక్గా మీలో చేంజెస్ అనేవి జరుగుతాయి అనమాట లైక్ సంథింగ్ ఏదో ఒక లక్ రావడము లేకపోతే థింగ్స్ కొంచెం మీకు కంఫర్టబుల్గా ఉండడము సో కొన్ని చేంజెస్ అనేవి ఆటోమేటిక్గా జరిగిపోతాయి నేను చెప్తున్నాను కదా సాయిబాబా ఈజ్ మై ఫేవరెట్ గార్డ్ అనమాట సో మార్నింగ్ లేస్తే చాలు ఓం సాయిరామ్ అని కంపల్సరీ తలుచుకుంటాను అండ్ లేస్తూనే నేను ఎదురుగా సాయిబాబా పటం కూడా పెట్టుకున్నాను అనమాట సో లేస్తూనే సాయిబాబా అని చూస్తాను నాకు ఎంత ఇష్టం అంటే అంత ఇష్టము అండ్ మా ఊర్లో అయితే లైక్ అమ్మ వాళ్ళ ఇంట్లో అయితే అమ్మ కూడా ఎప్పుడు సాయిబాబాని ఎక్కువ కొలుస్తూ ఉంటుంది అనమాట సో అలా నేను కూడా ఎక్కువ సాయిబాబాని కొలుస్తూ ఉంటాను అండ్ ఈ దివ్య పురుద్యోగ గురించి మాత్రం అమ్మ చెప్పలేదు నాకు సో నేను నేను తెలుసుకున్నాను అనమాట సరే చేద్దామని చెప్పి నేను స్టార్ట్ చేశాను ఫస్ట్ వీక్ చేశాను అండ్ వన్ ఫస్ట్ టైం చేశాను సెకండ్ టైం చేశాను ఇప్పుడు థర్డ్ టైం చేస్తున్నాను అనమాట సో ఇలా ఎప్పుడు అనుకుంటే అప్పుడు నేను కంపల్సరీ చేస్తాను ఈ పూజ మనము ఇంట్లోనే చేసుకునేది కదా సో ఎవ్రీ థర్స్డే చేస్తే బాగుంటుంది అని చెప్పి నేను చేస్తూ ఉంటాను అనమాట అండ్ నేను ఇంకొకటి రావుకాల పూజ కూడా చేశాను కానీ అది గుళ్ళో వెళ్ళి చేయాలి నిమ్మకాయలతో దీపం పెట్టి వేయి చేయాలన్నమాట కానీ ఈ పూజ ఇంట్లో చేసుకునేదే సో ఫైవ్ వీక్స్ తర్వాత మనము షిడ్డి వెళ్ళి ఉండీలో వేయచ్చు బట్ మనకు దూరం కదా సో దూరం అని చెప్పి నేను సాయిబాబా గుళ్ళో వేసేస్తాను ఎలాగో సాయిబాబా ఉంటారు కదా ఉండీలో వేసేస్తే సరిపోతుంది ఎక్కడున్నా సాయిబాబా మనల్ని చూస్తూ ఉంటారు అండ్ మన కోరికలు మనం మాట్లాడే మాటలు అన్ని వింటూ ఉంటారు కదా అని చెప్పి నేను సాయిబాబా గుళ్ళో వెళ్ళేసి వేసేస్తాను అనమాట హుండీలో ఫైవ్ వీక్స్ తర్వాత ఈ పూజ మాత్రం నిజంగా చాలా మహిమ గల పూజ అసలు కొన్ని మిరాకిల్స్ అయితే నిజంగా జరుగుతాయండి అది నా విషయంలో అయితే నిజంగా జరిగాయి బట్ నేను అవన్నీ చెప్పను నాకు నాట్ ఓన్లీ యూట్యూబ్ యూట్యూబ్ గురించి అయితే కాదు కానీ అదర్ దెన్ యూట్యూబ్ నాకు పర్సనల్ లైఫ్ కూడా ఉంది కదా సో పర్సనల్ లైఫ్ గురించి నేను చాలా ప్రే చేసుకున్నాను చాలా మొక్కున్నాను అనమాట సో నిజం చెప్తున్నాను నాకు అన్నీ జరిగాయి సో దానికి దానికోసం అయితే నేను చాలా హ్యాపీ అండ్ మ్యారేజ్ తర్వాత నుంచి అయితే నేను సాయిబాబాని చాలా ఎక్కువ కొలుస్తున్నాను అనమాట అంటే ఎప్పుడు తలుచుకుంటూనే ఉంటాను లైక్ ఏదైనా కొంచెం బాధలో ఉన్నా కూడా ఏదో నా కోరికలు నేను మనసులో సాయిబాబాతోనే మాట్లాడుతున్నట్లు అలా చెప్పుకుంటూ ఉంటాను అనమాట నాకు ఇలా ఉంది అలా ఉంది అని చెప్పి బట్ ఆటోమేటిక్గా కొన్ని చేంజెస్ అనేవి జరిగిపోతాయి లైఫ్లో అలా మనము సాయిబాబాకి మన బాధలన్నీ చెప్పుకున్నప్పుడు సాయిబాబాని కొలుస్తున్నప్పటి నుంచి అయితే నా లైఫ్లో చాలా చేంజెస్ జరిగాయి అండ్ కొన్నిసార్లు నేను పూజ చేయలేకపోయినా కూడా మేము థర్స్డే ఉంటుంది కదా సో థర్స్డే ఈవినింగ్ ఆరతి ఇస్తాను అనమాట ఇంట్లోనే ఇస్తాను మనకు ఆరతి ఉంటుంది కదా ఫోర్ ఆరతులు ఉన్నాయి కదా ఈవినింగ్ సిక్స్ ఓ క్లాక్ ఇచ్చే ఆరతి కొన్నిసార్లు ఈవినింగ్ ఇంట్లో వచ్చేసేస్తాను అనమాట ఇంట్లో ఆరతి టైం కి కరెక్ట్ గా సిక్స్ ఓ క్లాక్ కి నేను క్రోమ్ కాస్ట్ లో పెట్టేసి టీవీలో ప్లే చేసేస్తాను ఇంకెలాగో హాఫ్ అన్ అవర్ పడుతుంది ఆరతి అయిపోయే లోపు సో అలా ఆరతి అయిపోయిన తర్వాత ఇంట్లోనే దీపం అనేది చేసేస్తాను అనమాట సో నాకైతే చాలా 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 ఇష్టమైన గాడ్ అండ్ ఎప్పటికైనా నేను ఇంకా సాయిబాబా దివ్య పూజ అస్సలు మర్చిపోలేను ఎప్పుడు నాకేం బాధలు ఉన్నా కూడా కంపల్సరీ చేసుకుంటూ ఉంటాను అనమాట అండ్ మీరు కూడా మీకేమైనా ఆర్థికంగా లేకపోతే హెల్త్ పరంగా లేకపోతే మీ లైఫ్లో ఏమైనా కొంచెం లక్ సో ఇటువంటి ప్రాబ్లమ్స్
ఆ కోరిక అనేది కోరుకొని ఆ ముడుపు కట్టేసి మనం పూజ అనేది నార్మల్ గా చేసేసుకోవచ్చు అండ్ అలాగే అష్టోత్తర శతనామ వాళ్ళు చదువుతూ మనము పూలు కానీ పూరేకలు కానీ వేస్తూ ఉండాలి అండ్ ఆ తర్వాత మనకు టోటల్ గా సిక్స్ స్టోరీస్ ఉంటాయి సో ఆ సిక్స్ స్టోరీస్ కూడా సక్సెస్ఫుల్ గా చదవాలి అనమాట సో చదివేటప్పుడు మీకు ఆటోమేటిక్ గా స్టోరీస్ అన్ని చదివేటప్పుడు మీ మీ చేతులు మొత్తం గూస్ బంప్స్ వస్తాయి అనమాట సో అలా ఉంటుంది నిజంగా నిజం చెప్తున్నాను చాలా మహిమ గల పూజ ఇది మీకు ఇంకా ఈ సాయిబాబా దివ్య పూజ గురించి ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే నాకు కామెంట్ చేయండి సో ఎవ్రీ కామెంట్కి నేను రిప్లై ఇస్తున్నాను సో ఇంకా ఈ పూజ గురించి మీరు ఏమైనా తెలుసుకోవాలి అని అనుకుంటే నాకు కామెంట్ చేయండి ఇంకా మీ డౌట్స్ అన్నీ కూడా క్లారిఫై చేస్తాను నేను ఆల్మోస్ట్ టూ టైమ్స్ చేశాను సో ఎలా చేయాలి ఏంటి మొత్తం నాకు తెలుసు సో ఇంకా కూడా మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే నాకు కామెంట్ చేయండి హలో హలో కాయస్ సో ఇప్పటి వరకు అయితే నేను ఫుల్ గా టిక్ టాక్ వీడియోస్ చేశాను అనమాట సో చాలా సేఫ్ చేశాను సో ఇప్పుడైతే మా బాబు కూడా లేసాడు సో సే హాయ్ నా సే హాయ్ సే హాయ్ హాయ్ చెప్పు సో ఇప్పుడే లేసాడు ఇంకా కొంచెం నిద్ర మా తిన్నట్టుంది వాడికి సో నా టిక్ టాక్ ఫాలోయర్స్ ఎవరన్నా ఉంటే నా టిక్ టాక్ వీడియోస్ చూడండి ఎలా ఉన్నాయో అక్కడే కామెంట్ చేయండి సో ఇక్కడైనా కామెంట్ చేయొచ్చు ఏం కాదు సో ఇప్పుడైతే నేను మీకు మళ్ళీ కనిపిస్తాను అండ్ ఆ టైం అయితే దగ్గర దగ్గర ఫోర్ థర్టీ అవుతుంది సో ఒక మంచి ఫిల్టర్ కాఫీ తాగాలనిపిస్తుంది సో నేనైతే మీకు మళ్ళీ కనిపిస్తాను సో ఇక్కడ ఏమంటే ఈవినింగ్ ఇంకా నేను కాఫీ తాగుతున్నాను ఫిల్టర్ కాఫీ సో ఎప్పుడు ఒకసారి అయితే కంపల్సరీ తాగుతాను అండ్ ఆ ఫ్రీక్వెంట్ గా తాగను ఇంక ఎప్పుడన్నా మంచిగా తాగాలి అని అనిపించినప్పుడు తాగుతూ ఉంటాను అనమాట అండ్ ఇంకొక విషయం ఏమంటే ఈ కాఫీ నేను పెట్టలేదు మా హస్బెండ్ పెట్టించారు నాకు చాలా స్ట్రాంగ్ గా పెట్టారు తెలుసా అండ్ ఆ షుగర్ చాలా తక్కువ వేస్తారు అండ్ ఆ కాఫీ పౌడర్ అయితే చాలా ఎక్కువ వేసేస్తాడు ఫిల్టర్ కాఫీ డికాషన్ అండ్ మీకు తెలుసు కదా ఐడి ఫిల్టర్ కాఫీ అది యూజ్ చేస్తాను నేను అండ్ చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది బట్ చాలా కాస్ట్లీ ఒక ప్యాకెటే మనకు ఎయిటీ రూపీస్ అనుకుంటాను మాకు దగ్గర దగ్గర ఒక త్రీ ఫోర్ డేస్ వస్తుందేమో అయిపోతుంది త్వరగానే ఐడి ఫిల్టర్ కాఫీ అండ్ చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది కాఫీ మాత్రము అండ్ ఈవినింగ్ బాల్కనీలో కూర్చొని ఎంజాయ్ చేస్తున్నాను కాఫీ అండ్ ఈవినింగ్ సిక్స్ ఓ క్లాక్కి నేను మళ్ళీ ఇక్కడ దీపారాధన చేస్తున్నాను అండ్ చాలా మంది కూడా నాకు కామెంట్ చేసి అడిగారు అనమాట మనము పూజ అయిపోయిన రోజే తీసేయచ్చా అని చెప్పి సో ఈవినింగ్ కూడా మంచిగా దీపారాధన చేసేసి మన నెక్స్ట్ డే మీరు ఆ పీఠం అనేది తీసేస్తే సరిపోతుంది అండ్ ఆ రోజు అంతా నాన్ వెజ్ తినకండి పూజ చేసిన రోజు మాత్రం అస్సలు నాన్ వెజ్ తినకండి నెక్స్ట్ డే ఆ నెక్స్ట్ డే కావాలంటే తీసుకోవచ్చు పూజ చేసాం కదా సో ఆ రోజు తినకండి ఉంటే మంచిది అండ్ ఇక్కడ నేను మళ్ళీ ఈవినింగ్ కూడా దీపారాధన చేసేసి అండ్ నెక్స్ట్ డే ఆ పూలు ఆ పీఠం అనేది తీసేస్తాను అనమాట అండ్ ఆ రోజే అయితే తీసేయను ఇన్ కేస్ మీరు ఆ రోజే తీసేయాలి అని అనుకుంటే నైట్ మనకి నైన్ టెన్ ఓ క్లాక్ ఇంకా దీపం మారిపోతుంది కదా సో ఆ టైంలో మీరు ఆ పూలు తీసేసి ఆ పీఠం అనేది తీసేసి నార్మల్ గా మీకు పూజ గదిలో పెట్టేసుకోవచ్చు నేనేమంటే ఇక్కడ కింద కూర్చొని బాగా చేసుకోవచ్చు కదా ప్రశాంతంగా అని చెప్పి కింద పెట్టుకుంటాను అనమాట పీఠము సో ఆ పీఠం కింద పెట్టేసుకొని కింద కూర్చొని ప్రశాంతంగా చేసుకుంటాను పూజ అండ్ పైన ఏమో ఇంకొక పూజ రూమ్ ఉంది సో కానీ నేను కింద కూర్చొని చేసుకుంటాను సో ఇలా ఈవినింగ్ కూడా పూజ అనేది కంప్లీట్ చేసుకున్నాను అనమాట అండ్ ఈవినింగ్ నార్మల్ గా చేసేసుకోవచ్చు మళ్ళీ మనం అష్టోత్తర శతనామా వల్లి అండ్ అలాగే స్టోరీస్ అవన్నీ చదవాల్సిన అవసరం లేదనమాట సో నార్మల్ గా దీపారాధన చేసేసి దండం పెట్టుకోవచ్చు సరిపోతుంది అండ్ మీరు ఆ రోజైనా తీసేయచ్చు లేకపోతే నెక్స్ట్ రోజు అయినా తీసేయచ్చు ఆ పీఠం అనేది అండ్ మీ అందరికి ఇక్కడ చూపిస్తాను సో మా తులసమ్మ చెట్టు చూసారా ఇంత బాగా గ్రో అయిందో సో ఈవినింగ్ కూడా ఇలా నేను తులసమ్మ దగ్గర మంచిగా దీపం పెట్టేసి అండ్ అలాగే అగర్బత్తి కూడా పెట్టేశాను అనమాట మీరు చూసినట్లుంటే నేను ఇది కార్తీక మాసంలో నాటాను దగ్గర దగ్గర ఒక త్రీ ఫోర్ మంత్స్ అయింది అయినా కూడా మంచిగా గ్రో అయింది కదా చాలా రోజులు అయిపోయి మా తులసమ్మ చెట్టుని చూపించి మీ అందరికి సో గాయస్ మీ అందరికి వ్లాగ్ నచ్చింది అని అనుకుంటున్నాను సో నచ్చినట్లుంటే ప్లీజ్ డూ లైక్ కామెంట్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ అండ్ ఇంకొక మంచి బ్లాగ్ తో మళ్ళీ కలుద్దాం అంటే టేక్ కేర్ బాయ్